വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാകിസ്ഥാൻ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൗണ്ടും വീഡിയോ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൈന പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ മാറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സോളാർ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരാണ് ജർമ്മനിയാണ് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചൈനയും ജർമ്മനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കളിക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പ്രകാരം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സോളാർ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ജർമ്മനിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മണ്ടാരിൻ ഭാഷയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഏതായി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാറി മറിയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിലവിലത്തെ കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് സോളാർ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജർമ്മനി ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ തിരുത്തി എഴുതണം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു ആകെ മാറി മറിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തുള്ളത് ആകെയുള്ളത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഏത് കണ്ടു ദാദ്രാ നാഗർ ഹവേലിയെ ദാമൻ ദിയുലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒറ്റ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് എന്ത് ചെയ്തു അത് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് കാശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി ഒന്ന് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം മറ്റൊന്ന് ഈ കാണുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഏതാണ് ലഡാക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ലഡാക്കിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ നോക്കാനുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലഡാക്ക് വന്ന ഡേറ്റ് ഏതാ നിലവിൽ വന്നത് ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്കവിടെ നിർത്തിരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് കാർഗിലും ലേയുമാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് കാർഗിലും ലേയുമാണ് ലഡാക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഇനിയോ ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതായത് ചൈന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് ഇത് അക്സായിചിൻ അക്സായിചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ചൈന പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചൈന പിടിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ഇന്ത്യക്കും ചൈനക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തി രേഖ ആ കാണുന്ന രേഖയാണ് ഇത് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തർക്കത്തിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചൈന അത് എന്ത് ചെയ്തതാണ് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം അപ്പൊ ആ അക്സായിച്ചിൻ നമ്മൾ ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു ലഡാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു കാർഗിൽ ലേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കാർഗിലിനെയും ശ്രീനഗറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോജീല ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ശ്രീനഗർ കാർഗിൽ ലേ ലഡാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് 
ഡൽഹി ഒക്കെ പോലെ നിയമസഭയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതില്ല നിയമസഭയില്ല അപ്പോൾ ലഡാക്കിലില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആര് ഭരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ കെ മാത്തൂർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക തലസ്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേയും കാർഗിലുമാണ് ലേയും കാർഗിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനിയോ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇപ്പം നിലവിൽ ഏറ്റവും വലിയ എട്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ലഡാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം എന്നുള്ളതും കൂടെ അതിനി നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അത് മാറി പാരായി ലഡാക്കായി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ലഡാക്ക് തന്നെയാണ് ലിറ്റിൽ ടിബറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ലഡാക്കാണ് ഇനി ലഡാക്കിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു മെയിനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് താഴ്വര മാഗ്നറ്റിക് കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ മലനിര എവിടെയാണ് ലഡാക്കിലാണ് ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാന്തികത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏത് മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഹിൽസ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ലഡാക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോജീല ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് എന്നും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് സോജീല ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് സോജീല ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ഇത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏതുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ടുള്ള ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ മെയിനായിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിമപ്പുലികൾ കാണപ്പെടുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഏത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഹിമപ്പുലിയാണ് അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് കൂടിയാണ് ഇത് ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇനി നമുക്കവിടെ ഹെമിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു കാര്യം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഹെമിസ് ഗോംബ ഫെസ്റ്റിവൽ അതിന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ഇതാണ് ഹെമിസ് ഗോംബ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹെമിസ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഇത് ഹെമിസ് ഗോംബ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഫയർ ഓഫീസറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണ് ഹെമിസ് ഗോംബ ഫെസ്റ്റിവൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അന്ന് ആൻസർ കൊടുത്തത് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നാണ് അന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ അതെവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ലഡാക്കിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം അപ്പൊ ഹെമിസ് മൊണാസ്ട്രിയിൽ നടക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഇത് ഹെമിസ് ഗോംബ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മളെ ആ യോദ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അക്കോസേട്ടനും മൊട്ടത്തലകളും ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ അവരുടെ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഇത് ഹെമിസ് ഗോംബ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലഡാക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർക്കാം അപ്പൊ ഹെമിസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി നുബ്ര താഴ്വര നുബ്ര നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നുബ്ര അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സിയാച്ചിനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് പറയുന്നുണ്ട് നുബ്ര താഴ്വര ഈ നുബ്ര താഴ്വരയാണ് ലഡാക്കിന്റെ പൂന്തോട്ടം എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ലഡാക്കിന്റെ പൂന്തോപ്പ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആ നുബ്ര താഴ്വരയും ലഡാക്കിലാണ് സുരു താഴ്വര സുരു താഴ്വര നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ അറിയാം പോലീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചുടാക്ക് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റ് കാർഗിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് നദിയിലാണ് എന്ന് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട
ആ സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിലും കാശ്മീരിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ലഡാക്കിലെ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം എന്താണ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് തന്നെ പോകണം എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും ഇനി അപ്പൊ സുരു താഴ്വര അവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി സിയാച്ചിൻ ആൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് സിയാച്ചിൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി സിയാച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഹെലി പാഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിറങ്ങുന്ന ആ ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുക ഹെലി പാഡ് എന്ന് പറയാം അതുമായി തന്നെയാണ് സിയാച്ചിൻ ഇനി സിയാച്ചിൻ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം റോസാ പൂക്കൾ സുലഭം റോസാ പൂക്കൾ സുലഭം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാണ് ചോദിച്ചത് അബൻഡൻസ് ഓഫ് റോസസ് എന്നാണ് ഏതിൻ്റെ അർത്ഥം സിയാച്ചിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നാം ധ്രുവം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സിയാച്ചിൻ എന്തുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു മൂന്നാം ധ്രുവം എന്നുകൂടി സിയാച്ചിൻ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഒരു ഉയരത്തിലുള്ള യുദ്ധഭൂമി ലോകത്തിലെ ഒരു ഉയരത്തിലുള്ള ഹെലി പാഡ് മൂന്നാം ധ്രുവം വാക്കിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇത് റോസാ പൂകൾ സുലഭം അബൻഡൻസ് ഓഫ് റോസസ് ഇനിയോ കാർദൂങ്ല ചുരം കാർദൂങ്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നുബ്ര വാലിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു കവാടമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് കാർദൂങ്ല പാസ് പക്ഷെ കാർദൂങ്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ചോദിക്കാറുള്ളത് വാഹന ഗതാഗതം യോഗ്യ വാഹന ഗതാഗത യോഗ്യമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള റോഡാണ് ഇത് കാർദൂങ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർദൂങ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈഡേഴ്സിനിടയിൽ അതായത് ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്കൊക്കെ ടൂറ് പോണ ആളുകൾ ബൈക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് പോണ ആളുകളൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് കാർദൂങ്ല പാസ് അപ്പൊ നോക്ക് ആ ഒരു കാർദൂങ്ല പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഗതാഗത യോഗ്യമായ റോഡാണ് ഇത് കാർദൂങ്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചുരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് മോട്ടോറബിൾ റോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലവട്ടം പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ഇതാണ് കാർദൂങ്ല പാസിന്റെ വേറെ വേറെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ടൂറൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സെൽഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫേസ്ബുക്കിൽ മറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാർദൂങ്ല ഹയസ്റ്റ് മോട്ടോറബിൾ റോഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിട്ടാലെ ആൾ അവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏത് പോണ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ അടുക്കിൽ പോയി നിന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാർദൂങ്ല പാസിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് അത്രയും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോറബിൾ റോഡാണ് ഇത് കാർദൂങ്ല പാസ് അപ്പൊ കാർദൂങ്ല പാസ് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ലഡാക്കിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അപ്പൊ കാർദൂങ്ല അവിടെ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലെ ഉയരത്തിലുള്ള വാഹന ഗതാഗത യോഗ്യമായിട്ടുള്ള റോഡ് എന്നുള്ളത് ഇനിയോ പാൻഗോങ് തടാകം പാൻഗോങ് തടാകം എവിടെ തന്നെയാണ് ലഡാക്കിലാണ് ഇതാണ് പാൻഗോങ് തടാകം അപ്പൊ ലഡാക്കിൽ നമുക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു തടാക തടാകമാണ് ഇത് പാൻഗോങ് ലേക്ക് പാൻഗോങ് തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അത് നമുക്ക് ലഡാക്ക് ഇത്രയും കാലം ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഒന്നിച്ചായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വൂളാറും ദാലും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാൻഗോങ്ങിന് അത്ര വലിയൊരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ലഡാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ലഡാക്കിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഓർത്തിരിക്കണം പാൻഗോങ് ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് പാൻഗോങ് തടാകം പറഞ്ഞു ഇനി സിന്ധു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സിന്ധു നദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു എന്ത് ലഡാക്കിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിന്ധു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സോജീല ചുരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയോ ഡ്രാസ് താഴ്വര ഡ്രാസ് താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കോൾഡസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡ്രാസ് താഴ്വര ഡ്രാസ് വാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
നമുക്ക് തീരണം അതായത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിസന്ധി അങ്ങനെ തീർന്നിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി എക്സാമുകൾ ഏത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൽ ഡി സി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അൺ അക്കാഡമിയിൽ മറ്റന്നാൾ രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകളായിട്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ജാഫർ സാദിക്ക് ഇസ്മായിൽ കാരടി സി ജി ബിജു വിദ്യ ഈ അഞ്ച് പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ബാച്ച് കോഴ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ സതീഷ് കുമാർ മുഹമ്മദ് റോഷൻ ആസിഫ് തുളുവത്ത് അനുമോൾ ജോളി ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടാമതൊരു ബാച്ച് കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റന്നാൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പൊ തുടക്കം മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സിലബസിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഈ രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഒരുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവൈലബിൾ ആവും അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സിൽ എൻറോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് ലൈൻസ് കാണാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലൈൻസ് ആ മൂന്ന് ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് സ്പെഷ്യൽ ഫ്രീ കോഴ്സസ് അതിൽ പ്ലസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കേരള പി എസ് സി എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ മന്ത് ത്രീ മന്ത് സിക്സ് മന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പാക്കേജുകൾ കാണാം ആ പാക്കേജിൻ്റെ താഴെ ഏത് പാക്കേജ് ആണോ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അത് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ റഫറൽ കോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ റഫറൽ കോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൻസൂർ ലൈവ് എന്നുള്ള കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എ വൺ ഇയറിൻ്റെ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഏഴായിരം രൂപ എന്ന് കാണിക്കും ഈ റഫറൽ കോഡ് അടിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ആറായിരത്തി മുന്നൂറായിട്ട് മാറും വീണ്ടും നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയോളം എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കുറയും അതായത് ഒമ്പത് ശതമാനം അതായത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം അഞ്ച് അറുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വൺ ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റഫറൽ കോഡുകളും ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ മെയ്ക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാസം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപ ആ തോതിൽ അടച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് രണ്ടാണെങ്കിലും അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും നമ്പറും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുക എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പതിനാറക്ക നമ്പർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണാം ആ കാർഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പേര് ഇത്ര അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സി വി വി സി വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി എം കാർഡിൻ്റെ പുറകിലുള്ള മൂന്നക്ക നമ്പർ ലാസ്റ്റിലത്തെ മൂന്നക്ക നമ്പർ ഇതും കൂടി അടിച്ചിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അടിച്ചാൽ ആ എ ടി എം കാർഡ് ആരുടെ പേരിലാണോ അയാളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണോ വേണ്ടത് ആ കോഴ്സിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എൻറോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു രീതി പലർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെയ്തത് അവിടെ
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി തീരുന്നത് അത് തീർന്ന ആ സമയം മുതൽ നമ്മൾ നെട്ടോട്ട ഓടേണ്ടി വരും പരീക്ഷയും ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യവും വീട്ടുകാരുടെ വാക്കുകളും പണിയും എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഓടേണ്ടി വരും ഒന്നിലും ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പം ഇപ്പം മാക്സിമം സമയം എന്ത് ചെയ്തോളുക പഠിച്ചോളുക ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് മുതൽ കൂട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്